¿Se puede educar en igualdad y al mismo tiempo normalizar la venta del cuerpo de las mujeres? Es muy difícil educar para la igualdad en una sociedad que propone o que regula la prostitución como una profesión para las mujeres. De hecho, tenemos que tener en cuenta que cuando proponemos la prostitución como una profesión, y de hecho hablamos de trabajadoras del sexo, lo que estamos transmitiendo es que este es un nicho laboral posible para las mujeres, para las mujeres como clase. Y esto significa una forma de subordinación de toda mujer. Ciertamente, no todas eh, se declaran la prostitución, pero es un posible nicho laboral como se plantea cuando se regula. Por lo tanto, los niños y las niñas lo que aprenden es que en el futuro ellas pueden ser objeto de consumo y ellos pueden ser consumidores y tienen dinero para consumirlas. Por lo tanto, estamos educando en una desigualdad profunda y estamos generando unas expectativas sobre la clase social de las mujeres y sobre los hombres radicalmente diferente, donde los hombres pueden entender a las mujeres como objeto de consumo. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de desigualdad. Realmente, en nuestra sociedad, lo que proponemos es la abolición de la prostitución, porque igual que hemos sido capaces de imaginar una sociedad sin esclavitud, de imaginar una sociedad sin tráfico de órganos, tenemos el deber de imaginar una sociedad en igualdad, una sociedad donde los hombres y las mujeres pueden relacionarse sexualmente de una forma libre, sin mediar el dinero como forma de obligación de una de las partes a satisfacer sexualmente a la otra.